Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute machen wir das erste oder das nicht nur erste, sondern glaube ich auch einzige wirklich sichere, perfekt sichere System ähm, in der Kryptografie. Also wirklich perfekt sicher, was nachweislich absolut nicht gebrochen werden kann. Ähm, dabei handelt es sich um das One-Time-Pad. Ich schreibe es gerade mal hin. One-Time-Pad. Ups. Und wie der Name schon sagt, können wir es nur einmal benutzen, was ein bisschen dämlich ist, aber dadurch wird es halt perfekt sicher. Wenn wir es nochmal benutzen würden, wäre es nicht mehr perfekt sicher. Okay, ähm, jetzt müssen wir als erstes mal wegkommen von den, ähm, von den Nachrichten und Schlüsseln und so weiter als Zahlen, äh, als Buchstaben und machen das Ganze jetzt als Zahlen. Ähm, so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Wort mit A haben, ich glaube, ihr kennt alle so ein bisschen ASCII, also die ASCII-Kodierung, ich schreibe es gerade mal auch hin. ASCII bedeutet, wir weisen jedem Buchstaben eine Zahl zu, die, ähm, ja, die festgelegt ist, also einfach komplett fest ist und so weiter. Ihr könnt gerne mal nach ASCII gucken. So kann man jeden einzelnen Buchstaben, also A bis Z groß und klein, jede Zahl hat auch nochmal eine, ähm, eine andere Zahlzuweisung, können wir umwandeln. Und für die Zahlen, ähm, zum Beispiel sage ich mal 128, ja, wir haben jetzt eine Zahl 128, diese Zahl können wir umwandeln ins Binärsystem, was am Ende übrig bleibt, sind Einsen und Nullen, sowas hier. Zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich irgendein Buchstabe mit, oder irgendwelche bestimmten Wörter, wenn ich da zufällig irgendwas getippt habe, dann tut es mir leid, aber es ist wirklich reiner Zufall gewesen jetzt. So, und das hier ist jetzt unsere Nachricht. Das heißt, wir können jeden Buchstaben, also wir können einfach einen, sagen wir mal, das ist der erste Buchstabe und der zweite Buchstabe fängt hier an, geht bis hier und das ist der dritte Buchstabe oder sowas. So, und ähm, so können wir die Wörter einfach hintereinander hängen. Das heißt, jeder Buchstabe kommt einfach hinter dem und so kann man jede Nachricht oder auch jedes Passwort als Binärstring, ähm, also als binäre Zeichenkette äh, hinschreiben. So, und damit kann man jetzt auch gewisse logische Operatoren benutzen, wie zum Beispiel das Entweder-Oder. Also das hier ist jetzt mal meine Nachricht, die ich verschlüsseln möchte. Wie gesagt, ihr könnt jeden ganz normalen Text in so eine Nachricht, in so einen Binärstring konvertieren. Nur mit dem Ding kann man halt auch Mathe machen, mit dem Ding kann man Logikoperationen machen, mit dem kann man einfach alles machen. Ähm, genau. So, was... Für ein Passwort nehme ich jetzt, ich nehme für mein One-Time-Pad ein Passwort, das mindestens so lang ist wie das hier. Es darf auch länger sein, aber es muss nicht. Und wir brauchen ein perfekt zufälliges Passwort. Zu perfekt, perfektem Zufall werde ich noch irgendwann mal ein Video machen, ähm, auch hier drin. Aber wir werden jetzt erstmal einfach meinem random Getippe auf der Tastatur vert vertrauen. So. Das sieht doch relativ zufällig aus, ein bisschen Muster wird drin sein, weil ich ein Mensch bin und äh, vielleicht bin ich auch nicht perfekt zufällig, höchstwahrscheinlich bin ich es nicht. Ähm, und jetzt schiebe ich die mal extra so untereinander, dass man hier ein bisschen was sehen kann. Okay, ähm, das ist jetzt unser Passwort und das ist schon das größte Manko an dem ganzen One-Time-Pad. Wir brauchen jedes Mal erstens ein neues Passwort und zweitens brauchen wir ein Passwort, das mindestens so lang ist wie die Nachricht. Da kann ich mir auch gleich die Nachricht merken, die ich ihm schicken möchte. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendeinem Freund in, keine Ahnung, Kuba oder sowas was schicken möchte ähm, und ich muss ihm erstmal eine Nachricht schicken mit einem Passwort, das länger ist als die Nachricht selber, kann ich ihm auch gleich die Nachricht unverschlüsselt schicken. Aber wie man solche Passwörter überträgt, das werdet ihr auch bald erfahren. Ähm, wie gesagt, es ist trotzdem perfekt sicher. Okay. So, und was machen wir jetzt, um dieses Chiffrat ähm, rauszufinden? Das bedeutet, wie funktioniert ENC? ENC funktioniert so. Wir XORen, also wir sagen entweder oder, ähm, jedes Zeichen hier. En entweder oder ist, ähm, ist abhängig von beiden. Also ich zeige euch einfach mal, wie entweder oder funktioniert. Wenn wir eine 1 haben und entweder oder schreiben wollen, ähm, da schreibe ich jetzt einfach mal XOR hin. 1 oder, äh, 1 entweder oder, 1 ist 0, also es muss entweder 1 wahr sein, also entweder der linke Teil hier muss 1 sein oder der rechte Teil muss 1 sein, aber es dürfen nicht beide sein. Ähm, 1 xor 0 ist 1, also 1 bedeutet so viel wie ist wahr oder ist falsch. Dann haben wir noch den Fall ähm, 0 xor 1 
das ist auch wieder 1, weil es ist ja entweder der Teil hier oder der Teil hier muss ja wahr sein, aber es dürfen nicht beide und es darf auch nicht keiner wahr sein. Das wäre dann der letzte Fall, nämlich 0, ups, 0 x or 0 ist auch wieder 0. So, und was wir jetzt hier machen, wenn wir dieses Chiffrat haben wollen, wir gehen einfach der Reihe nach durch. Deswegen mache ich den hier auch nochmal ein bisschen kürzer, damit es nicht so lange dauert. Ihr könnt auch gerne irgendwas Längeres benutzen, den, den ich gerade hatte. Und ähm, ja, C kriegen wir dann, indem wir sagen, erste Stelle 1, x or 1, gut, das ist 0. Zweite Stelle 0, x or 1 ist 1. Dritte Stelle 1, x or 0 ist 1. Vierte Stelle 0 oder 1 ist 1. 0, x or 0 ist wieder 0. So, und das hier ist immer noch perfekt zufällig, wenn das hier perfekt zufällig war. Die Nachricht ist ja nicht perfekt zufällig, damit wollen wir irgendwas übermitteln. Aber der Key hier, der muss perfekt zufällig sein, also wirklich zufällig. Ihr könnt da irgendwelche Seiten aufrufen im Internet. Ich glaube, eine benutzt sogar irgendwelche äh, Signale oder Störungen oder sowas im Weltall, ähm, um perfekten Zufall zu erhalten. Also, wenn ihr einen Würfel rollt, das ist auch perfekt zufällig. Ähm, wenn der Würfel gut gemacht ist, dann schon. So, und als Chiffrat kriegen wir dann wieder was perfekt Zufälliges, denn das ist ja komplett abhängig hiervon. Wenn ich jetzt ein echtes oder, also für die Logik, Leute, ich habe auch ein paar Videos zu Logik gemacht, ähm, wenn ich ein echtes oder oder ein und nehmen würde, dann wäre es absolut nicht zufällig, weil dann wäre es hiervon abhängig. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich überall eins stehen, wir hätten hier überall eins stehen an den ersten vier Stellen, nur an der letzten Stelle hätten wir 0, wenn wir ein echtes oder genommen hätten. Und wenn wir ein Und genommen hätten, hätten wir nur hier eine 1 stehen und an allen anderen Stellen eine 0. Das wäre nicht mehr zufällig, denn bei einem echten Zufall sind 1 und 0 ziemlich genau 50% verteilt. Okay, genug gelabert, das ist das Chiffrat. Und ja, entschlüsseln, wie kann ich jetzt wieder entschlüsseln? Naja, wir wissen beim Entschlüsseln, also erstmal hier, äh, schiebe ich das mal hier rüber, denn das kennen wir offiziell nicht, aber wir wollen es ja nachher noch vergleichen können. Beim Entschlüsseln habe ich den Key wie ich es euch letztes Video gezeigt habe, Key und Chiffrat. Das heißt, wir machen quasi den Rückwärtsweg und der geht genauso. Wir können einfach wieder dieses XOR rückwärts anwenden. Das heißt, das XOR das muss dann wieder das hier ergeben, also eine 1. Und wir wissen, 0 XOR 1 ist 1. 1 XOR 1 ist 0. 1 XOR 0 ist 1. 1 XOR 1 ist wiederum 0. Und 0 x or 0 ist auch wieder 0. So, und jetzt haben wir das hier durch diese zwei Dinger hier komplett wiederhergestellt. Das ist dasselbe wie das hier. Allerdings müssen wir das kennen und wir müssen das kennen. Aber an die Nachricht müssen wir so gar nicht drankommen. Und das ist, wie gesagt, hier unten, das ist komplett zufällig. Das heißt, das hier kann wirklich nur erraten werden. Den Sicherheitsbeweis machen wir dann im nächsten Video. Ähm, ja. So funktioniert das One-Time-Pad und ähm, wie gesagt, der große Nachteil ist, wir brauchen einen Schlüssel, der mindestens so lang ist wie unser, unsere Nachricht hier. Denn wenn wir einen zu kurzen Schlüssel haben, das hier, wenn wir zum Beispiel 1, 1, 0 haben, ähm, dann müssen wir den wieder hinten anhängen, also 1, 1, 0. Und dann haben wir dasselbe Problem wie bei Visionär, weil wir ähm, sagen müssen, ähm, dass wir wieder von vorne anfangen, sprich wir können dann so eine halbe Häufigkeitsanalyse drauf machen, wie ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Das heißt, das ist nicht mehr komplett sicher, sondern nur so, wenn wir irgendwas komplett Zufälliges haben, was dann auch wirklich ähm, länger ist als die Nachricht. Okay, so viel zum One-Time-Pad. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Video, wenn ich euch dann zeige, wie das Ganze auch wirklich sicher ist. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.